ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ നമ്മുടെ എല്ലാ മുത്തു പണികൾക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എള്ള് കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ് മിഠായി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കടായി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ള എള്ളുന്നോ കറുത്ത എള്ളുന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഏത് എള്ളാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് തന്നെ ചേർത്താൽ മതിയാവും രണ്ടിലും സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ ചെറിയ തേങ്ങയാണ് അപ്പം അരക്കപ്പ് അളവിൽ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കണുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ ഒരു അരക്കപ്പ് അളവിൽ അവിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവിൽ നമുക്ക് വെള്ളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റോസ് കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഏതായാലും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എള്ളെന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റാണ് എള്ളിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറി ഒരു കടുമുടാന്ന് കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വറുക്കണം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഒരുപാടൊന്നും കളർ മാറിപ്പോണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മാറ്റാം അതുവരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം എന്നാൽ ഇവ നമ്മുടെ എള്ളും അവിലും തേങ്ങയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വറുത്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ചില ചില എന്നുള്ള സൗണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു രീതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മതിയാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ ടച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്നും മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ കറക്കാനും പാടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആ എള്ളിൻ്റെ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പൗഡർ പോലെ അങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കാതെ ചെറിയ തരി തരിയായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പൗഡർ പോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ തരി തരിയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമുക്കിത് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു കടായി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളി ശർക്കരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കറുത്ത ശർക്കര വേണ്ട ഈ കളറിലുള്ള ശർക്കരയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ അതിൽ കല്ലുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ശർക്കരയിൽ അപ്പോൾ ആ ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം മതിയാവും ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം വെള്ളം കൂടി പോകണ്ട അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ശർക്കരയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് പലർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കൂടി പോകുന്നില്ല വീഡിയോസ് ഒന്നും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പതിനഞ്ചാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കണേ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പതിനഞ്ചാകുമ്പോഴത്തേക്കും വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കൂടെ തന്നെ മടിയില്ലാതെ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്തേക്കണം നന്നായിട്ട് ഈ ശർക്കര എല്ലാം ഉരുകി വെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇങ്ങനെ ഒരു നൂൽ പരുവമായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യും കൂടി അപ്പോൾ ഈ നെയ്യും ഏലക്കയും പൊടിച്ചതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മണമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഈ ശർക്കരയും നെയ്യും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പൊടിച്ച് മാ
ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത എണ്ണയൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബദാം പിസ്തയൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഫിറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഉറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ചൂടോടെ തന്നെ ചെറിയൊരു ചൂടോട് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എള്ള് മിഠായി സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ തേങ്ങയുടെയും അവളിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം വരെ നമുക്ക് വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ മറക്കാതെ അറിയിക്കുകയും വേണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇത് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാറ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ടേക്ക് ഇയർ ഫ